हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज सीरो डायरीज में एक नए वीडियो के साथ हम लोग आए हैं एंड बाय द वे हैप्पी वुमेंस डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू सल्यूट टू ऑल द इनक्रेडिबल वुमेन हियर एंड यूर ऑल इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस यस एंड आज चैनल पे फिर से रिची है मेरे साथ एंड हम लोग एक स्पेशल वीडियो के साथ आए हैं क्योंकि एज यू नो दैट वुमेंस हिस्ट्री मंथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसके पहले भी दो वीडियोस हमारे ऑलरेडी वुमेंस डे सेलिब्रेशन सीरीज में आ चुके हैं सो so, आज का वीडियो जो है वो एक्चुअली दो बहुत ही पावरफुल वुमेन के ऊपर है एंड हमने पहले सोचा था कि वो वीडियो हम लोग ऑनलाइन शूट करेंगे बट देन वांटेड those ladies to be present in this yes, video yes but, but then because of some technical challenges we were able to pick them because wo sab alag alag jagah pe hai hum ek alag jagah pe yes wo ladies alag jagah pe and uh, i'm sure uh, for all of you aap sabhi ke liye bhi uh, the first uh, woman that has an impression on you and that uh, you are able to see and uh, look up to is your mother एंड uh, सबसे पहले अगर हम किसी से इंप्रेस होते हैं जब सबसे पहली बार हम हाथ खोल के किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारी माँ है और आज हम दोनों वी आर हेयर टू शेयर द टेल ऑफ टू मदर्स हर मदर एंड माई मदर यस एंड डोंट वरी क्योंकि ऐसा नहीं है कि वुमेंस डे पे हम लोग ये स्टोरी बता रहे तो मदर्स डे के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट बचेगा नहीं ऐसा नहीं है मदर्स डे हमारे पास बहुत किस्से हैं हमारे मम्मी लोगों के तो हम लोग और भी शेयर करेंगे बट वुमेंस डे पे हमने सोचा कि सबकी स्टोरीज हम लोग लेके आ रहे हैं तो वाई नॉट फीचर आर मदर्स एंड हम लोग उनकी स्टोरी बताए क्योंकि जब से हम लोग पैदा हुए हैं तब से हमने उनका जर्नी देखा है हर एक स्टेप पे तो उनको उनकी स्टोरी आप लोगों के सामने लेके आना हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो कुछ भी है जो कुछ भी हम बन पाए हैं जो कुछ भी हम लोग कर पाए हैं उसका एक बहुत बड़ा श्रेय हमारी मदर्स को जाता है क्योंकि देर वे सम डिफिकल्ट टफ डिसीजन दैट दे टूक इन देयर टाइम्स मैंने हम तो छोटे थे हम तो बच्चे थे हमको उतना ही सोचा था तो वो डिसीजन उन्होंने लिए तब जाके हम आज यहाँ हैं आज इस लेवल पे एंड आई एम श्योर आप सब भी हमारी स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपके आस भी कोई माँ है कोई मदर इन लॉ है जो ऐसे स्ट्रगल्स और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में जा चुके हैं ताकि आपको एक अच्छी लाइफ मिले एंड दैट्स एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड यस पापा लोग जो है फादर्स जो है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइए क्योंकि हमको भी पता है कि फादर्स की जर्नी भी बहुत ज़्यादा uh, क्या बोलते हैं उसको uh, फादर्स की जर्नी भी बहुत डिफिकल्ट चैलेंजिंग होती है उनके भी अलग चैलेंजेस होते हैं बट देन एज वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस तो हमने सोचा कि मदर्स की जर्नी को लेके आते हैं सो विदाउट फर्दर डू व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस माय मॉम इन लॉ ओके सो मेरी मम्मा का नाम ममता है ममता माथने एंड अभी रिसेंटली हमने उनका फिफ्थ मार्च को बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड ऑनलाइन ही बर्थडे सेलिब्रेट किया तो और मम्मी का एक्चुअली बर्थ प्लेस जो है वो यवतमाल ही है यवतमाल में ही मम्मी पैदा हुई और मम्मी का एक्चुअली जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पापा आर्मी में होने की वजह से जब उन दोनों की शादी हुई और उसके बाद फिर मम्मी गॉट टू सी लॉट ऑफ प्लेसेस शी एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स तो मम्मी के ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हैं प्लस मम्मी जब छोटी थी तब भी स्कूल uh, टाइम में या स्कूल uh, के जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे उसमें मम्मी काफ़ी uh, ज़्यादा एक्टिव रहती थी और uh, मम्मी का ऐसा था कि मम्मी ने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट uh, लेवल uh, पे कबड्डी प्लेयर भी थी मम्मी तो मम्मी ने यवतमाल में भी कबड्डी खेली और मम्मी जलगांव भी गई थी तो मम्मी के इतने इंटरेस्टिंग किस्से हैं जब वो बताती हैं उनके स्पोर्ट्स के टाइम के तो वो बहुत मज़ेदार है फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मम्मी का शादी बहुत यानी कम एज में लाइक ट्वेंटी की थी मम्मी जब शादी हो गई हाँ ट्वेंटी की थी और तब शादी होने के बाद फिर ट्वेंटी वन में शायद ट्वेंटी वन ईयर की थी तब मैं हो गई तो तब उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि आपका एजुकेशन अगर 
हो जाता है उसके बाद आपको एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता था तो वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपको एनरोल कराना पड़ता था अपना सारा डिटेल्स और जो भी कुछ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन हाँ टाइप्स हाँ वैसा था तो उसमें फिर मम्मी ने एनरोल कराया था तब मम्मी को एक अपॉर्चुनिटी भी आई थी कि कोर्ट का मम्मी को ऑफर लेटर आया था जूनियर क्लर्क की कुछ पोजीशन थी और मम्मी को जॉइन करने की इच्छा भी थी बट देन क्या हुआ कि पापा वॉज एन आर्मी और मैं छोटी थी और आ, मेरा भाई उस टाइम पे आई डोंट हैव एन आइडिया कि वो था या नहीं था बट मम्मी ने फिर मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि लेट्स ड्रॉप दिस आइडिया एंड मम्मी ने ये चूज़ किया कि मैं आ, इसी को कंटिन्यू करती हूँ आई विल बी होम मेकर और पापा आर्मी में थे और पापा हर अलग अलग जगह पे पोस्टेड रहते थे और हम लोग यवतमाल में होने की वजह से फिर मम्मी ने वो अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया और मम्मी ने अपनी जर्नी कंटिन्यू की What about mummy? यानी mummy का कैसे start हुआ था? So uh, my mom, uh, Saroj Degre, now she is Saroj Chakri. <laughs> so वो uh, uh, family में सबसे छोटी लड़की बैठी थी. तो she had a very fun childhood. She was raised on a farm. And uh, मेरे नाना खेती में थे तो उन्होंने काफी time वहाँ spend किया. And uh, सबसे छोटी रहने की वजह से सबसे ज़्यादा लाड़ उनका होता था. सबसे ज़्यादा मस्ती भी हो करती है श्योर शी एड अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग हर स्कूल डेज मतलब ये मैं कब की बात कर रहा हूँ फिफ्टीज सिक्सटीज की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे शी यूज टू शी वॉज द फर्स्ट वन टू गो ऑन अ बाइसिकल टू स्कूल एंड अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू नो लुक गिवर लुक वो टाइम पे करे और सब सब साइकिल बट शी वॉज वेरी बोल्ड एंड फ्रंट फ्रंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड जैसे एजुकेशन हुआ आगे बढ़ी पापा के साथ शादी हुई देन आफ्टर गेटिंग मैरिड आफ्टर माय एल्डर सिस्टर वाज बोर्न शी गट एन अपॉर्चुनिटी टू डू हर फर्दर एजुकेशन सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी टू का डिफिकल्ट कॉल ऑफ नहीं यार इफ आई डोंट टेक दिस अपॉर्चुनिटी मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू यू नो सपोर्ट माई फैमिली मे बी आई वॉन्ट बी एबल टू यू नो गिव अ बेटर लाइफ फॉर माई फैमिली सो शी टू दैट कॉल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेंग दैट नो मुझे बॉम्बे जाके मेरा ग्रेजुएशन मेरा फर्दर एजुकेशन कम्प्लीट करना जरूरी है ताकि एक बेटर पोजिशन मिले एंड उसके तुरंत बाद फॉर थ्री ईयर्स फोर ईयर्स शी वॉज देर एंड शी टू गो बैक एंड कम बैक एंड वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर हर एज अ वुमेन एज अ मदर लीव हर चाइल्ड एंड कम्प्लीट स्टडीज एंड देन फोकस ऑन स्टडीज डू वेल एंड देन अगेन कम बैक एवरी नाउ एंड देन टू एंड थ्रो Uh, and after that, as soon as she came back, she got a good job. She got a government job yeah. uh, uh, there. And तब से मम्मा कोशिश कर रही थी कि she should be able to do her MSc, but वो masters नहीं कर पाई किसी कारण से. Then मैं हो गया फिर हम दोनों की वजह से as kids are now there, she also had a government job. And now she thought कि let's focus on them and की तरफ ध्यान देते हैं. तब उन्होंने वो decision लिया कि हम family की तरफ discussion करते हैं तो masters नहीं हुआ. But then after she retired. बिकॉज उसका वो सपना रह गया था कि मुझे मास्टर्स करना था नहीं कर पाई रिटायरमेंट के बाद 2009 में शी टू एडमिशन फॉर हर मास्टर्स एंड एम एस सी नर्सिंग तक किया एंड टू थाउजेंड इलेवन में शी कम्पलीटेड एन एम एस सी नर्सिंग आई गेस दैट वॉज द सेम ईयर दैट यू कम्पलीट तो मम्मी का और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो ईयर है वो सेम है 2011 में मैंने भी अपना मास्टर्स कम्प्लीट किया और मम्मी ने भी टू में अपना मास्टर्स कम्प्लीट किया सो सो What I feel is that वो टाइम पर शी टुक अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन शी हार्डशिप्स थी एंड वो टाइम पर अगर वो डिसीजन नहीं लिया होता तो आज हम जहाँ पर हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते एंड हम दोनों दोनों स्टोरीज में वो एक सिमिलरिटी है कि डिफिकल्ट डिसीजन थे समथिंग दैट वुड हैव बिन आज की डेट में अगर किसी को बताया जाए कि अरे तुमको सामने से जॉब ऑफर आ रहा है तुम ले क्यों नहीं रहे Anybody would say that, but then to not take it is also a difficult decision. Mm-hmm. And when you are getting a chance to, or when you have a family set up, तुम वो छोड़ के अभी तुम बाकी किसी चीज़ के लिए क्योंकि क्या हो जाता है कि ठीक है तब तो जो decision लेना होता है वो ले लेते हैं. But then आगे जाके जब life में struggles बढ़ते हैं, कुछ problem आ जाती है financially, economically, जो भी कुछ है. तब हमको वो एक थोड़ा सा गिल्ट लगता है कि अरे मैंने ये कर लिया होता या किया होता तो बेटर होता 
बट देन कैसे था कि हमारे दोनों मम्मी लोग जो थे वो काफ़ी कंफर्टेबल थे अपने डिसीजंस को लेके और उन्होंने वो रोल अपनी अपनी जगह पे अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ऐसा बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर और लेस सेम ही थी क्योंकि एक फैमिली की तरफ देखना है अपने किड्स की तरफ देखना वो सब बट देन रोल्स दोनों के अलग अलग थे एक जो थी वो कम्प्लीटली होम मेकर थी और एक जो थी वो कम्प्लीटली वर्किंग वुमेन थी तो दोनों के चैलेंजेस दोनों के स्ट्रगल्स अलग अलग थे जैसे मेरे मम्मी का अगर केस देखो तो मम्मी को पापा हर महीने एक मनी ऑर्डर वो कुछ होता था तो उस टाइम पे पापा एक भेजते थे कुछ अमाउंट और उसमें मम्मी को पूरा मंथ निकालना पड़ता था राइट फ्रॉम रेंट से लेके तो पूरे ग्रोसरी से लेके हर चीज़ को मम्मी मैनेज करती थी एंड यू वॉन्ट बिलीव मम्मी उसमें से भी कुछ पैसा सेव करके रखती थी तो ऐसा सब कुछ मम्मी मैनेज करती You never uh, you saw movies. You went out. Haan. You always got toys. Ha. So her things, करके उतने limited budget पर बैठे थे. मम्मी के साथ तो ऐसा होता था कि movies के लिए हम लोग हमेशा मम्मी के साथ मैं और मेरा भाई हमेशा जाएंगे. हम लोगों को हर संडे ऐसा नहीं छूटता था कि यवतमाल में एक कुछ pizza का कुछ ये open हुआ था outlet. तो वहाँ पे कुछ twenty thirty rupees में pizza मिलता था. तो मम्मी हमको वहाँ पे भी ले जाया करती थी. तो like ऐसा भी नहीं था कि बहुत कट करके अपना बजट कट करके रहना पड़ रहा है ऐसा कुछ नहीं था मॉम का ऐसा था कि मॉम हैड टू बैलेंस बोथ द थिंग्स शी हैज टू एंश्योर दैट एज शी यू नो गॉट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट वर्क एक पूरे गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ध्यान देना कोर्स मटेरियल अपना कंप्लीट करना एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी करना एंड इट वाज नॉट जस्ट कि जस्ट कुछ साइन कर दिया कुछ ये कर दिया गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं होता कि वट अ फॉर्ज ऑफ पीपल अराउंड यू एंड हाँ यूट ऑर्डर हाँ ये तुम कर लो ये तुम कर लो ऐसा नहीं होता यू हैव टू योर सेल्फ डू अ लॉट ऑफ पेपर वर्क यू हैव टू फॉलो अपन लॉट ऑफ थिंग देर लॉट ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स दैट यू हैव टू फॉलो एंड तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो यू आर हेल्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट सो गवर्नमेंट मशीनरी इज वेरी स्ट्रिक्ट इन दैट टर्म सो शी मैनेज ऑल दैट एंड नॉट जस्ट वाइल्ड शी वॉज वर्किंग शी रोज थ्रू द रैंक्स एंड वेन शी रिटायर्ड शी वॉज हैविंग द एडिशनल चार्ज ऑफ द मेटर ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देर नर्सिस नर्सिंग कॉलेज का तो उस लेवल तक शी ग्रू अप एंड नॉट जस्ट दैट मम्मी ने मेरे घर से रिटायरमेंट के बाद भी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ साल एज अ प्रिंसिपल शिप वर्क एंड वाई डूइंग दैट कॉलेज में फंक्शन होने चाहिए कॉलेज का ऑपरेशन बराबर होना चाहिए हाउ कैन यू इंश्योर दैट कॉलेज का सब अच्छे से चले बट एट द सेम टाइम घर पर भी uh because as i said in the last video that we discussed our parents were very active in the church duties so church ki sari activities mein sabse aage hum bachcho ko sabse aage rakhna uh hum bachcho ko har cheez mein involve karna hum bachcho ko har sari cheez sikhana hamare liye time rakhna and uh, to ensure that our studies uh, our education is going on the right track uh, to ensure that uh, the house is kept uh, as a house should be kept she ensured that all those things are balanced so she made sure that college ka role and ghar ka role bhi balance karke hum us cheez ko run kare and uh, she did it brilliantly and till the even after retirement she thought kare ab hai option i have done my msc so why not uh, utilize it why not keep that until date there are people who are calling her up uh, every now and then for uh, advice for consultations ki uh, what should i do i want to set up a college what what are the things i should do what are the documentation that i should take care of and all that so she still does that and ek bahut hi recent example she so first she became a nurse then she did a graduation in nursing and then she got uh, she became a sister tutor uh, then uh, she did her msc after retirement and almost abhi 30 35 saal ki puri career ke baad uh, just few couple of months back december mm-hmm. Somebody came down to her and said कि मुझे एक इंग्लिश में लगाना है क्या आप दे सकते हो एंड माई मॉम कॉन्फिडेंटली सेट हाँ वाई नॉट कम आई गिव इन इंग्लिश एंड द गर्ल हु हैड कम टू टेक दैट वो सो इम्प्रेस कि अरे इतने साल बाद भी आप ये स्किल आपका छूटा नहीं है बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव बोथ आर मॉम्स वॉट एवर दे डिड दे इंश्योर दैट हम पूरे हंड्रेड परसेंट के साथ करें एंड जो स्किल्स उन्होंने पिकअप किए वो स्किल्स आज भी जैसे कि वैसे ही and because they were so thorough with their learnings uh they are 100% ko aap kabhi bhi neem se bhi jagah ke bolenge ye karna hai 
they'll give their 100% and they'll they simply just do it like a master so that mastery they have achieved and i guess hum dono ke liye wo ek inspiration hai ki yaar wo level of mastery wo level of confidence wo level of uh, command on whatever they do hum log kab achieve kar payenge so uh, that's what uh, is an inspiration to us yes and i'm sure aap sab ke paas mein bhi aise bahut sari ladies hai jo aisa bahut sara kaam kar rahi hai and they are inspiring you every day and these every day uh, incredible women uh keep inspiring us to be much uh, better and better as they go along what is yeah completely i agree aur uh, main aisa hai ki uh, jo bhi role aapko uh, nibhana padta hai ya jo role aap play karte ho usme aap kitna acha uh, apne aap ko uh, nikhar ke laate ho wo zyada important hai and uh, वैसे ही uh, अभी हमारे मॉम की जो जर्नी है वो हम लोग देख रहे हैं डेली डे टू डे बेसिस पे हमको इनक्रेजमेंट उनकी तरफ से होता है लाइक like, अभी सोशल मीडिया का uh, yeah. मेरी मॉम को एक्चुअली ऐसा था कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स बैक हम लोगों ने कुछ फोन uh, तो था, था वो no हाँ तो फोन नहीं था सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह स्मार्टफोन ऑपरेट करना वगैरह वगैरह बट विद इन टू ईयर्स हाँ तो शी इज़ नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड शी मेक श्योर कि जब भी हमारा वीडियो आता है तुरंत वो देखेगी सब जगह पे फॉरवर्ड yeah. करेगी शेयर करेगी लाइक like करेगी कमेंट करेगी. करेगी और फिर बाद में कॉल करके बताएगी भी कि हाँ अरे कितने सारे व्यूज आ गए इसके ऊपर yeah. ऐसा हो गया वैसा हो गया मतलब नॉट जस्ट लाइक शेयर कमेंट बट ऑल्सो एनालिटिक्स ये होना चाहिए अरे ये अच्छा पड़ रहा है वो अच्छा पड़ रहा है तो शी गिव आइडियाज ऑल्सो की अरे ऑस्ट्रेलिया ऐसा करना था ये ऐसा वीडियो हो सकता है वो वैसा वीडियो हो सकता है दोनों तरफ की मॉम है दोनों तरफ की हमारा जो पहला मदर्स डे का बेस्ट पार्ट अबाउट बोथ ऑफ देम इज के We have learned this from them के appreciate करना बहुत important है बहुत से बार क्या हो जाता है ना कि as a women भी हम देखते हैं कि हम लोग नहीं खुल के appreciate करते किसी चीज़ को वो एक पता नहीं so हम लोग women need to appreciate other women, women. yes that is the main part and that is uh, the hashtag we are following के by women for women तो वो ज़्यादा important है appreciate करना important है तो this is all the learnings that yeah, this is all the learnings and uh, uh, just to you know underline this as a woman there might be different choices that you make in life mm-hmm. uh we are talking about two women here one chose to give up a career and focus on the kids mm-hmm. other chose to take a career because to bring a better life uh, for the children and uh, family so ek ne apne career mein life banaya ek ne apne family ke sath mein life banaya but at the Uh, at the core, their focus was कि हमारे बच्चों के लिए हमारी फैमिली के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं एंड फॉर दैट वट एवर सेक्रीफाइस वॉट एवर स्ट्रगल्स वॉट एवर एडजस्टमेंट्स दे हैव टू डू वट एवर डिफिकल्ट डिसीजन दे हैव टू दे टू एंड आई एम श्योर दिस इज अ सुपर पावर दैट वी मीन है एंड दैट इज वॉट वी आर सेलिब्रेटिंग डे ऑन वीमेंस डे एंड that is what we would we would all to appreciate and i'm sure a uh, lot of you would relate to this and agar aapke paas bhi aisi koi story hai aapke paas bhi aisi kisi incredible women ke bare mein story hai please hame comments mein bataiye uh, tell uh, appreciate other women around you yes. uh, appreciate their struggles their achievements and uh, and kuch nahi lagta bas ek acha compliment kar dijiye ek नहीं आपने ही कुछ किया है तो एक विश कर दीजिए किसी को वुमेन्स डे पे तो वो भी उनका दिन बना सकता है सो सो आई एम दैट पर्सन ऑन टुडे इज वुमेन्स डे आई विश श्रीन आल्सो अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे एंड ऑल ऑफ टू ऑल ऑफ आवर द व्यूअर्स फीमेल व्यूअर्स स्पेशली अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड एंड शेयर दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो थैंक यू